بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایکسل کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم کچھ فنکشنز اور فارمولا بیس کام کریں گے اور کچھ فنکشنز جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ سم کا منیمم میکسیمم اور کاؤنٹ کے فنکشنز ہیں جو کہ ایکسل میں ان بلٹ موجود ہوتے ہیں اور ان کو ہم یوز کر کے دیکھیں گے ان کے کیا فوائد ہیں اور ملٹیپل طریقے سے ان کو یوز کریں گے ہم بیس بنائیں گے سم کے فنکشن کو اور دیفنیٹلی جو جو کام ہم اس سم کے فنکشن کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ باقی تمام فنکشن کے ساتھ بھی کیے جا سکتے ہیں جو یہاں موجود ہیں جو یہاں اس وقت موجود نہیں ہیں جو کہ آگے فنکشن ملیں گے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ایکسل ایک بہت اچھا اسپیٹ شیٹ سافٹ ویئر ہے اور ملٹیپل ورکنگ ہمیں کر کے دیتا ہے اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہم سم فنکشن کے لیے ایک کام کر کے دیکھ چکے ہیں میں یہاں کچھ ویلیوز پٹ کر رہا ہوں چار ویلیوز میں نے پٹ کی ہیں اور ہم نے جو کی بورڈ شارٹ کٹ اس کے لیے دیکھا تھا وہ آلٹ ایکوز ٹو تھا جو کہ سم فنکشن خود بخود آ جاتا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک سارٹ آف ڈانسنگ آپ ریکٹنگل کہہ لیں یہاں پہ بھی اس جگہ پہ بھی اور اس جگہ پہ بھی فارمولا بار میں بی ون سے لے کر بی فور تک بی ون سے لے کر بی فور تک کی ویلیوز کو ہم نے سم کرانے کی کوشش کی انٹر کرتے ہیں سکسٹین آنسر آیا ہے جو کہ دیفنیٹلی اس کا آنسر ہے کسی بھی ویلیو کو جو کہ اوپر موجود ہے اس کو چینج کریں گے لائک ٹو کی جگہ ون کر دیں تو دیفنیٹلی یہ ففٹین ہو جانا چاہیے یا اور کسی ویلیو کو یہ چھوٹے سا نمبر ہم نے کیا ہے ہم بہت بڑا سا نمبر لگا دیں تو اس حساب سے کلکلیشن شروع ہو جائے گی میں فیلحال اس کو سمپلر رکھنے کے لیے ون ہی کر رہا ہوں بٹ یہ بہت ایک سمپلر سم فنکشن ہم نے کر کے دیکھا بٹ اگر ویلیوز ہماری ڈیفرنٹ لوکیشن پہ یہ تو ایک سیریز میں تھی لیٹ سپوز ایک اس سال میں ہو اسے ہم لکھ دیتے ہیں ایک یہاں ہو ایک اس جگہ پہ ہو ایک اس جگہ پہ ہو تو ہم سم فنکشن کس طرح سے لگائیں یا اور بھی کوئی فنکشن صرف سم فنکشن نہیں اور بھی سارے فنکشن یہ رینج کی بات ہو رہی ہے کہ رینج کیسے ڈیپائن کی جائے اس کے لیے ڈیفنیٹلی وہ شارٹ کٹ اتنا اچھا استعمال نہیں ہو سکے گا ہمیں پتا ہے کہ کسی بھی فارمولا یا فنکشن لگنے کے لیے ہمیں ایکوز ٹو کا سائن لگانا مست ہے یعنی کہ سٹارٹ اگر ہم کریں گے تو ایکوز ٹو کے سائن کے ساتھ کریں گے ہم کرتے ہیں ایکوز ٹو لگاتے ہیں اور ہم لکھتے ہیں سم بریکٹ سٹارٹ کرتے ہیں بریکٹ سٹارٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ نم ون نمبر ون نمبر ٹو اینڈ سو آن اس نے ہمیں آپشن دیے ہیں ہمیں اس والی کو سم کرانا ہے اس سے اس سے اور اس کو ان سب کو سم کرانا ہے آپ کی مرضی ہے آپ ڈائریکٹلی کلک کر دیں اس کے اوپر یا یہاں پہ سی ون ٹائپ کر دیتے جو کہ ذرا سا مشکل ہوتا ہر آدمی کے لیے آسان نہیں ہے کہ وہ ویلیوز کے سال نمبر دیکھتا چلے سی ون کاما پریس کریں گے کی بورڈ سے دین سیکنڈ ویلیو دین کاما دین تھرڈ ویلیو دین کاما اینڈ دین فورتھ ویلیو اس کے بعد کسی اور چیز کی کوئی ویلیو اگر اور ہوگی تو کامے کے بعد اس کو ایڈ کرتے جائیں گے ادر وائز جیسے ہمارے پاس اور کوئی ویلیو ہم سم نہیں کرانی تو ہم بریکٹ کلوز کر رہے ہیں جو کہ زیرو پہ آپ کو ملتا ہے نائن سے بریکٹ اسٹارٹ ہوتا ہے نائن کی جو کی ہوتی ہے کی بورڈ کے اوپر شفٹ کے ساتھ اس سے سٹارٹ ہوتا ہے اور زیرو اسی کے برابر میں ہے شفٹ کے ساتھ یہ بریکٹ کلوز ہو جائے گا انٹر کریں گے ایٹ ڈیفنیٹلی ان سب کا ملا کے جواب ایٹ آئے گا آپ کسی کو بھی چینج کر کے دیکھ لیں فرق یہاں پہ آتا جائے گا بٹ یہ تو ایک زیادہ آسان ہو گیا ہم اس کو تھوڑا سا اور کمپلیکس بناتے ہیں یہ میں پوری رینج ڈیلیٹ کر رہا ہوں اس کو بھی ڈیلیٹ کر رہا ہوں یہاں ایک رینج دی اور یہاں پہ اور سکیٹر وے میں ہم تین چار نمبر اور ڈال دیتے ہیں نو اب سم کر کے دیکھتے ہیں بیکر سٹارٹ ہم نے کہا کہ کلک کریں گے تو چیز آ جائے گی کلک کریں گے دین کلک کریں گے دین کلک کریں گے کامہ لگاتے جائیں گے دیٹ از رانگ رائٹ ناؤ 
बिकॉज हमारे पास एक रेंज एक सीक्वेंस में मौजूद है तो पहले हम इसी को ड्रैक करते हुए नीचे माउस को ले आएंगे तो D1 वन कॉलन डी थ्री लिखा हुआ है मीन्स डी वन से लेकर D3 तक सीरीज में जो जो नंबर्स हैं उनको आप सम करेगा कॉमा एंड देन वही चीज क्लिकिंग देन कॉमा देन क्लिक देन कॉमा देन क्लिक एंड देन बैक एट क्लोज राइट आंसर हमारे सामने बट ये भी कोई अच्छा खासा आसान ही काम था ना प्रॉब्लम ये है कि हम अभी तक जो सम कर रहे हैं वो इसी शीट पे रहते हुए कर रहे हैं हम किसी और शीट पे नहीं जा रहे हमारे पास इस एक्सेल की जो वर्कबुक है बुक वन में चार शीट्स हैं और हम सेकंड शीट पे थर्ड शीट पे ज़रा जाते हैं और यहाँ कुछ एक आध नंबर लिख लेते हैं कहीं पर लाइक ये मैंने लिख दिया वन हंड्रेड यहाँ पे आते हैं नाउ एक नंबर हम यहाँ भी फिट कर लेते हैं ट्वेंटी अब हम इस इस ट्वेंटी और जो कि शीट नंबर टू पे और इस इस हंड्रेड जो कि शीट नंबर थ्री पे इनका सम कराना है और मे बी इसी शीट नंबर टू में कराना है इक्वल्स टू सम ब्रैकेट स्टार्ट क्लिक देन कॉमा क्लिक हमने किसको किया डी टू जो भी जो भी लोकेशन थी जहाँ पे हमारा नंबर रखा हुआ था कॉमा बिल्कुल वैसे ही जो अब तक हम लगा रहे हैं नेक्स्ट शीट पे आ जाइए यानी शीट नंबर थ्री पे और उसमें जो भी वैल्यू है या रेंज है उसको क्लिक किया ब्रैकेट क्लोज यहीं पे करें और एंटर कर दें रिजल्ट आपको यहाँ मिल जाएगा शीट टू पे जो कि वो बता रहे हैं कि डी टू और शीट थ्री से बी टू की वैल्यू आपने ली है पॉइंट ट्वेंटी रिजल्ट आ रहा है हम यहाँ से शीट में कुछ चेंज लाते हैं इसको टू हंड्रेड कर देते हैं डेफिनेटली वहाँ पे कुछ ना कुछ एडिशन हो जाना चाहिए पहले वन ट्वेंटी था टू ट्वेंटी हो गया गुड बट हम इसी तरह यही वैल्यूज दोबारा लिखते हैं ट्वेंटी एंड इसके नीचे हमने वन हंड्रेड लिखा लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारे पास किसी और वर्कशीट में ये काम हुआ हुआ हो यानी कि ये तो बुक वन थी मे भी हमारे पास अगर बुक टू हो जैसे कि ये बुक टू खुल के सामने आ गई है और इसकी शीट वन पे टू हंड्रेड लिखा है हम इसको फिफ्टी कर लेते हैं ताकि ज़रा सा डिफरेंट हो जाए नंबर अगर दूसरी शीट में ऐड कराना हो दूसरी शीट से ऐड कराना हो तो क्या किया जाए वहीं बुक टू में इस लोकेशन पे हमने इक्वल्स टू सम स्टार्ट किया ट्वेंटी कॉमा थर्ड शीट नंबर थ्री में से हंड्रेड कॉमा और अब मेरी जो शीट है उसका नाम है बुक टू मैं ऑल टैप प्रेस कर रहा हूँ तो वो शीट हमारे बिल्कुल सामने आ जाएगी इसी तरह जैसे ये शीट आ रही है फिलहाल और टैप के वो शीट सामने आई शीट बुक नंबर टू और उसकी शीट वन यहाँ फिफ्टी पे क्लिक किया नोट करें कि अभी तक वो फॉर्मूला यहाँ पे भी सामने नज़र आ रहा है क्लिक और वट अगर रेंज है तो रेंज डिफाइन कर दें ड्रैग करके माउस से और ब्रैकेट क्लोज एंटर करूँगा रिजल्ट मुझे वन सेवेंटी मिला जो कि शीट नंबर टू में बुक वन में मिला है नोट कीजिए कि ये इसमें पूरी चीज़ आपको बताई कि डी थ्री यानी कि ये लोकेशन उसके बाद शीट नंबर थ्री से बी थ्री की वैल्यू लिए और बुक टू एक एक्सेल की शीट है जिसकी शीट वन से बी टू उसने ले लिया उसके साथ डॉलर साइन लगे हुए विच मीन्स इसने इसको एप्सोलूट बनाया लिया एप्सोलूट क्यों बनाते हैं ये हम इस पर बात करेंगे राइट right, uh, देखते हैं वेरी गुड ठीक है जी इसने कर दिया ट्वेंटी प्लस हंड्रेड इज वन ट्वेंटी एंड शीट टू पे फिफ्टी था तो वन सेवेंटी जब बहुत अच्छा आंसर बन गया ठीक है जी हम इस शीट टू को सेव कर रहे हैं और इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर रहे हैं इसी तरह शीट वन जो हमारी है दिस वन बुक वन इसको भी बंद कर देते हैं उसने कहा जी सेव करना चाहते हैं हमने कहा जी बिल्कुल सेव करना चाहते हैं बंद हो गया 
टेस्ट के नाम से फोल्डर है जिसमें हम ये सब रख रहे थे हम पहले बुक टू को ओपन कर रहे हैं जिसमें फिफ्टी लिखा था और इस फिफ्टी की जगह इसको कर रहे हैं हंड्रेड राइट इसको सेव करते हैं और इसको फिर बंद कर देते हैं वापस आते हैं बुक वन की तरफ एंटर किया एंटर करते ही वो हमें इस शीट पे ले आया डेफिनेटली और यहाँ वन सेवेंटी दिखा रहा है जबकि हमने फिफ्टी का इंक्रीमेंट दे दिया बट आप नोट कीजिए कि वो एक सिक्योरिटी वार्निंग या सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन आ रही है जिसमें वो कह रहा है कि जी कुछ ऑटोमेटिकली कोई चीज़ अपडेट अपडेट हो गई है तो उसके बारे में क्या करना है हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और इनेबल कर देते हैं दिस कंटेंट को जैसे ही हम ओके okay करेंगे देखिए फाइल का पाथ दिखा रहा है कि सी ड्राइव पे टेस्ट के नाम से फोल्डर था जिसमें बुक वन से कुछ आ, काम आप कर रहे थे और बुक टू के दरमियान ओके जैसे ही मैंने ओके okay किया इस बुक वन के अंदर सी ड्राइव टेस्ट के फोल्डर से बुक टू की शीट में शीट नंबर वन में जो बी टू पे लोकेशन थी जो कि 50 से इंक्रीज करके हमने 100 कर दी थी उसका रिजल्ट भी आ गया याद रखिए कि इस वक्त मेरे पास और कोई शीट ओपन नहीं हुई इसको मिनिमाइज करते हैं एक्सेल के अंदर कोई और शीट इस वक्त ओपन नहीं हुई है तो अपडेट करने की वजह से यहाँ पे फर्क आ गया आपने देखा कि चीज़ों में थोड़ा सा फर्क आ गया यानी कि अपडेट हो गए नौ ये तो रेंज की बात हो रही थी अब तक सारी रेंज की बात हो रही थी अगर हम मिनिमम का फॉर्मूला लगाना चाहें दिस वन इज सम एंड सम के बाद इस लोकेशन पे यहाँ पे मैं मिनिमम का फॉर्मूला लगाना चाहूँ इस रेंज को देखते हुए हम उसको सिंपल इक्वल्स टू एम आई एन रैकेट स्टार्ट डिफाइन द रेंज एंटर उसने कहा मिनिमम वैल्यू इस रेंज के अंदर वन है अच्छा और अगर मैं कुछ चेंज ले आऊँ लाइक इसको कर देते हैं फाइव तो मिनिमम वैल्यू अब थ्री हो गई क्योंकि फाइव थ्री से बड़ा हो गया इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन जो था मैक्स का मैंने कहा इक्वल्स टू मैक्स रेंज एंटर कहा जी के मैक्सिमम वैल्यू सिक्स है आपके पास इस रेंज के अंदर डिफाइन जो हमने रेंज डिफाइन की है उसके अंदर सिक्स है हम किसी को चेंज कर देते हैं हम किसी को कुछ और नंबर दे देते हैं तो डेफिनेटली वो टेन जो है अब मैक्सिमम रेंज हो गई है मैक्सिमम नंबर हो गया इस रेंज के अंदर नेक्स्ट हमारा फंक्शन था काउंट का काउंट क्या करता है काउंट ये बताएगा कि आपने जो रेंज डिफाइन की बहुत छोटी रेंज है मेरे पास रेंज जो दिखा रहा है उसके अंदर कितने कितने नंबर्स हैं या कितने सेल्स यूज हो रहे हैं राइट वेरी गुड चार नंबर्स इस रेंज के अंदर मौजूद हैं नंबर्स मौजूद हैं अच्छा मैं अगर डिलीट कर दूं किसी खास नंबर को तो क्या काउंट में फर्क पड़ेगा जी हाँ क्योंकि अब वो वैल्यू नहीं है उसमें तो अब वो बता रहे हैं कि रेंज में तीन नंबर मौजूद हैं जिनकी वैल्यू को आप माइनस प्लस मल्टीप्लाई या डिवाइड के ऑपरेशन कर सकते हैं राइट uh, right, आपने देखा कि uh, हम डेफिनेटली uh, uh, सारे फंक्शन मिनिमम मैक्सिमम काउंट के फंक्शन भी दूसरी शीट से या दूसरी वर्क बुक से भी हम कर सकते हैं इनको जैसे कि हमने सम फंक्शन के साथ देखा Uh, हम इसके नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ और चीज़ें लेकर हाजिर होंगे uh, तब तक के लिए खुदा हाफिज़